各位狂一秀的观众朋友，大家好！今天是我们狂一秀第三集的播出。狂一秀带给大家最疯狂的医疗故事，最劲爆的医疗尝试。那么今天我们讲到什么题目？我们讲到题目非常非常的有趣，叫做“年轻人为什么晚上不睡觉”？哦，这个故事非常的有趣。我们今天请到大理仁爱医院。神经科主任关达仁主任，还有中台科技大学连宝进教授，还有我们最红的网红李小琪。黄一秀，各位观众大家好，今天我们是黄一秀第三集的播出，谢谢各位努力的听看我们的节目。黄一秀带给大家是疯狂的医疗故事，以及更疯狂的医疗故事，请各位按照。我们规矩的时辰来收看我们的节目。今天很高兴啊，我们邀请到我的同学，大理仁爱医院的神经科主任关达仁关医师，中台科技大学连宝进连教授，我们颜值最高的小齐网红小齐。大家觉得非常的讶异啊。不是我张医师一个人，有教授、医师，还有我们最漂亮的年轻人。那今天我们要谈什么题目呢？我们谈什么题目呢？为什么现在在这个生活压力这么大、经济状况、呃、经济压力也这么大的情况下，为什么年轻人会失眠？哦，失眠，失眠，失眠就是关医师最大的专长啊！请问关医师，他的问题，你们给给疯狂的矮屁眼。呃，失眠就是睡不着觉，然后躺在床上，呃，一直数羊，数不完，啊、呃，这个煎一煎了好几遍，也是睡不着觉。所以，其实这不是年轻人的专利啊，各个年层都有，在我门诊里面，大概百分之八十都是失眠。哦，那你百分之八十都是年轻人还是老人为多呢？呃，大概中年，中年人，中年人，中年人，因为上有老母，下有呃幼小的子女，所以他所承受的这个压力是两倍的压力。所以，黄医师在失眠方面有非常多的研究经验。那我想问个问题，就是说，失眠。一定要吃药吗？呃，失眠是对医生来讲，开药是最快最快的。但是其实失眠不一定要吃药，只是有很多的方法可以调整。那你可以想想那个小吉讲的，对年轻人应该怎么应对？年轻人第一个就是他的生活，生活的那个规律，生活的那个作息。现在的三 C 产品。可能太多的时间花在关心、聊天啊、上网啊、资料啊。等你讲到我儿子啊，每天早上睡觉都不睡觉。不要说我儿子，我自己都觉得晚上起来，哎，多看看美股啊，股票晚上我也是起来尿尿就美股一一定的看啊。但是我有我自己在睡这个方，在在睡觉的方式啊，但是常常也会感觉睡不着，但是我还是。用我自己的话去睡觉。好，那年轻人这个是一个很严重的问题，因为三 C 的产品带给大家一种非常大的生活便利，但是也造成很多的这种后遗症出来。所以关于师的门诊啊，生意越来越好，就是卖三 C 产品手术。<笑>那这个问题其实是一个很大的题目啊，其实一三一两语没有办法去解决，我们怎么去解决？那其实我觉得。最主要呢，就是看医师门诊啊。那尽量以我的意见来讲，尽量在不吃药情况下，还是不要吃药，提供自己比较正常方法是去解决失眠问题。如果你有些问题，到关医师这边门诊，他会帮你解决很多很多失眠问题。用比较自然的方式，最后不行再来考虑吃药。那么接下来我们想到，呃，连教授，您对失眠有没有什么样的经验或看法？我记得哈、哦，像
呃，我的学生哈，有一天早上我三点多起来，我已经睡饱了，因为我都是九点多、十点多在睡觉。因为这样，因为现在那种呃干眼症呢，到晚上看荧幕都很吃力，所以呢，有可能文文献啊，陪陪练博士班的时候，看电脑看太多了，所以都会很早早睡觉。所以早早睡觉就很早起床，我三点多起来开始备课。哎、欸，一上嘛，一上 ，F B 就遇到我的学生，那学生很开心说：“老师，你还没有睡啊？”我说不是，是我睡饱了。<笑>三点多我们在网络上重逢，然后我们在网络上讨论功课。那但是他还没有睡觉，但是我已经睡饱了。所以我呃最近几年上那个早八的课，就会遇到很大的困难是，明明明是二三十个选修学生，然后第一节课来七八个，然后第二节课才来的也很多，带着早餐，那快下课了，终于一个人跑来了，那你还不能骂他哦，你还必须跟他说由来从哪没有来好，因为他至少已经。很疯狂的赶赶到了，我们还遇过那种学生为了赶早八点名的老师的课还出车祸， oh. 所以你会发现说，因为他作息的关系，所以那个年轻人的失，我不晓得他是失眠，但是他就是作息跟人家都不一样。我不知道是叫他叫不睡，不睡觉，不睡眠，不睡眠。其实很多都是早晚间早，其实我们全在医院，是夜间早是没有办法，要值夜班，但是年轻的时候。晚上不睡，白天不睡，其实那时候还好。那年年纪大就变成晚上不睡，白天也不睡，就变成精神上会很困扰。那对于这种呃学生上的或是其他失眠关系上的其他的想法，要告诉我们，这个失眠是很大的。我刚才那个教授来讲，就是学生就整个跟呃老师的那个作息时间都不一样，所以最重要的还是说这个怎么样来调整他的作息。那你有什么方式？呃，就是还是要要靠学生的自制啊。另外就是说，在家里的话，就父母亲要把电脑<笑>要控制，要关掉。我告诉你，自制当然都是假自自制的，是就是因为他不能自制，所以他才会做出这么大的问题。那我有时候觉得，像以前个新闻啊，你把手机拿起来，学生回去跳舞，所以我现在管教我小孩不能太严，对你爸都管你。但是现在就是有的已经。学生啊，也是年轻人，还有上班，就是他们都是已经去工作上班了。嗯，上班还是下课，但是下班之后可能就是觉得一整天辛苦了很久，嗯、所以下班的时间我就舍不得睡觉。嗯，对，我就是要好好的享受我这个终于属于自己的时光，所以就会导导致就是晚睡，然后有时候可能就是有些年轻人喝了茶，还是说饮料。会导致他们就是有失眠的状态，然后可能隔天早上哦，头昏脑胀，很紧张，然后就觉得就变成他的那个的压力，因为没睡好嘛，可能睡好就有有有压力，然后上班就迟到，上课就会迟到。那还有什么办法可以？来，我会先拿到几张照片，你的爆肝的照片，然后给给给这个年轻人看一下。对对对。就是说，你将来你现在是年轻，像无所谓，但是你看看将来是他们的肝脏就是这样，你愿意你的肝脏就变成这样，还是有这样的这样的方法，有这个方法。哎，其实关系上有一个特殊的方法，他会祷告。<笑>他的门诊很多病人受益他的祷告，其实我也是受益他祷告的一个病人之一。当然我不是失眠，我觉得上帝的力量也可以让。很好，很入睡。嗯，所以我讲到这个失眠，我自己也还有个经验嘛。我觉得要睡觉之前，我分享我的经验，我让自己打哈欠，很重要。哎，我讲打哈欠，我让自己打哈欠，我就会睡觉。嗯，张医师打哈欠可治疗失眠，它到底有什么偏方呢？可以一夜好眠，如何放松身心，达到舒眠的效果？下一集你看了就会知分享，记得按赞、分享、打开小铃铛哦。